Hello friends, welcome to An Academy Studios Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our NCRD summaries. NCRD summaries mein hum log class 11 tak aa chuke hain. And class 11 mein bhi chapter 5 khatam ho chuka hai. Bada important hai my friend ki tum in NCRD summaries ko both, com both comfortably as well as both comprehensively samjho. If you don't understand NCRD summaries, dekho mein when I teach students on my plus courses, ya fir offline classes jama vision wagera mein padata hoon, so I noticed one thing that both sare students ko bohot jada enthusiasm hai. They want to work hard. They want to become IS officers. Lekin ban kar dikhana aur banne ke chaha rakhne mein zameen asman ka farak hota my friends. Because civil services examination ek advanced level examination hai. Aapko kam se kam basics to aane hi padenge. Aur wo basics, my friends, aapko NCRD se better koi nahi pada sakta. So my congratulations, I've been congratulating my uh, so-called peer group maybe, or maybe my seniors, maybe my juniors, mujhe nahi pata kaun hai, jo NCRD ke authors hai, they are awesome, solid book likhi ho. It's an awesomely written book because bo, com, com, complete, complete, sare topics ko liya gaya hai, lekin bohut simple words mein liya gaya hai. So at least basics ke liye NCRT will be more than sufficient for your examination level. Wo baat alag hai my friends ke hum logo ne school level mein jab hume padhaya gaya shayad thik se hum padhe nahi ya hume padhaya nahi gaya. Either ways, is time par these summaries will be very very helpful. To aaj hum karenge class 11 chapter 6. Fir se mene in chapters ko parts mein divide kar diya hai. So we will do class 11 chapter 6 part 1. Okay, so we will do part 1 with this part. Second, just a small information for all of you, jinka abhi bhi uh, time baki hai with regards to your uh, prelims examination on 31st May 2020. Ek tumhare liye gift hai from my end and this is the ultimate crash course for polity prelims 2020. Abhi bhi agar tum mein se kuch students aise hai jinko aisa lag raha hai ki they have yet not taken any professional coaching ya koi mentoring nahi liye ya kahi se guidance nahi liye. Beta is such opportunity to me fair name legi. Ye pura crash course hai prelims uh, 2020 ko target karte huye. Right? Quality in a very very summarized way. Lekin fair bhi complete way me me kar lunga. This has started. So this ultimate crash course for quality is launched. Make sure that you join this. Agar to me one person seriousness hai. Iske liye kuch anukha nahi karna padega. Kuch special nahi karna padega. You can become a part of the plus course itself, plus platform per sirf tumhe yehi nahi milega. Tumhe baaki sab educators ke baaki sab courses bhi mil jayega. First of all, please try and understand, alright. Jab tum plus platform per aoge, to tumhe sirf ek hi course ki zarurat nahi padegi. Tumhe civil services pass karne ke liye, civil services examination pass karne ke liye, sirf ek hi subject nahi chahiye. History, social, geography, saare ke saare subjects, prelim se lekar optional tak, will be available to you on this platform. Ye course jo mene launch kiya hai, ये भी इसी का पार्ट है तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा इट इज द सेम तो जो लोग 2020 में अपीयर कर रहे हैं तुम लोग ये कोर्स ज्वाइन कर लो ओके दिस इज अ 12 मंथ कोर्स 12 मंथ कोर्स लेते ही तुम ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्लस एक ऑसम टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा जो तुम्हें एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन में मदद करेगा यहां पर ये कोड यूज करो एस आई डी एल आई वी मेरा कोड यूज करते कांग्रेचुलेशंस Welcome to the course and you will get a 10% discount at 36,000 rupees. Jo mere dost, 2021 mein appear kare, my friends, tumhare paas wo hai, jo bhoot kam loon ke paas hai, usko bolte hai time, vakt, do saal hai tumhare paas, two years hai, saare courses mil jayenge, plus test series mil jayega, do saal ke liye, at 64,000, usme bhi paise bachao, use karo, said live, S-I-D-L-I-V-E, Press apply button or to make 10% immediate discount. 57,600 में 2 साल के सारे divide करो per month और per subject तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कितना कितना reasonable और effective और efficient है. इसी video के description में जाओ get subscription link को click करो. जो लोग 2020 में appear हो रहे हैं वो ये ले लो. जो 2021 में appear हो रहे हैं वो ये ले लो. Right? Sid live S I D L I V E code use करो. My code you will get an immediate 10% discount. Or, to me, sirf wo naya crash course nahi. To me, ye purana, the original, complete course on polity, governance and international relation bhi usi mein mil jayega. I hope you are understanding. It's a very, very, very effective 
वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सिर्फ यही कोर्सेस नहीं सारे सारे सब्जेक्ट्स के सारे एजुकेटर्स के ऑल द कोर्सेज विल बी अवेलेबल अंडर वन प्लेटफॉर्म टेक योर डिसीजन योर करियर योर चॉइस आज हम कर रहे हैं चैप्टर सिक्स मैं फिर बोलता हूं अगर तुम्हारे पास बुक है खोल लो नहीं है लीव इट मैं सारा का सारा पोर्शन एक साथ खत्म करूंगा मैं ये एनसीआरटी समरीज कर रहा हूं बट ये हार्डली समरीज है बिकॉज मैं पूरी पूरी एनसीआरटी ही कर रहा हूं ओके सो आई एम डूइंग दिस एंटायर थिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है द चैप्टर सिक्स ऑफ जुडिशरी इसमें लिखा है मेनी टाइम्स कोर्ट आर सीन ओनली एस आर्बिट्रेटर्स इन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड पार्टीज बट जुडिशरी परफॉर्म सम पोलिटिकल फंक्शन ऑल्सो इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन फैक्ट वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड राइट फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी जुडिशरी हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रोटेक्टिंग आर राइट वाई जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन and relationship between the judiciary and the parliament of india hum isko parts parts mein karenge hum first part mein kar rahe hain sirf independence of judiciary baat samajhne ki koshish karo multiple question okay agar main tumhe ek chhota sa brief uh, introduction do to humne definition of state kiya tha very good so definition of state mein teen parts bole gaye the yeah in fact definition of state mein organs of the three parts of the state so there are three organs of the state one is called as executive the second one is called legislative third one is called judiciary now ye ek badi purani theory ke anusar hua tha this is a theory which is called as the separation of power so this was a doctrine of separation of powers doctrine of separation of powers although aristotle ne propose kiya tha locke ne bhi accept kiya tha but it was finally given by montesquieu जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बड़ा फेमस है मोन्टेस्क्यो ने इसको बोला कि नहीं यार एक ही पावर एक ही सारी पावर एक ही आदमी पर एक ही ऑफिस में एक ही अथॉरिटी में डालना बड़ा रिस्की होता है उन दिनों होता था वन पावर एंड दैट पावर वॉज द किंग और द क्वीन जैसे कुमार जी बोल दो द मोनार्क नाउ मोन्टेस्क्यो ने डिवाइड किया मोन्टेस्क्यो ने बोला ना ये सही नहीं है बाबा सारी की सारी पावर ऐसे थोड़ा होगी इनफैक्ट ये एरिस्टोटल से स्टार्ट हो रहा था लेकिन मोन्टेस्क्यू ने इसको तीन फॉर्मलाइज और थ्री इजी वेज में डिवाइड कर दिया उसने बोला स्टेट की पावर्स तीन पार्ट में डिवाइड होगी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी और इनके बीच में होगा व्हाट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में इंटरफेयर ना करे लेजिस्लेटिव जुडिशरी में ना करे एंड वाइस वर्सा इन अदर वर्ड्स हम किसी को भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना स्टार्ट करेंगे सब लोग अपना अपना काम करेंगे इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्राइन वॉज अ वेरी क्रूशल पार्ट in ensuring that koi bhi arbitrary use of power na ho and america constitution of usa mein separation of powers of executive legislative and judiciary is the very basis of the american governance structure so american government structure is based upon doctrine of separation of powers completely the state of america india mein bhi separation of power hai but on a slightly diluted basis isko doctrine of checks and balances bola jata hai ये हमारे 2019 का क्वेश्चन आया था मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि इंडिया डज नॉट बिलीव इन स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन स्टेड इट हैज गॉड व्हाट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कमेंट तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये मैं हमेशा पढ़ाता था कि इंडिया डज नॉट बिलीव इन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन स्टेड इट देर इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन उसी बेसिस पर हमको चाहिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम देखो मैं अगर आर्टिकल 12 देखूं इफ आई लुक एट आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो तुम्हें कितनी चीजें रिलेट करने की जरूरत पड़ जाएगी अगर मैं आर्टिकल 12 देखूंगा तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो मैं स्टेट को डिफाइन करता हूं तो मैं कैसे डिफाइन करता हूं सर मैं स्टेट को डिफाइन करता हूं एज वेरी सिंपल स्टेट इज डिफाइंड और हैज सेवरल कॉम्पोनेट इट इंक्लूड्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ओके इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया the legislature of the states the government of the states any other local authority within india or within the control of the government of india mai fir repeat kar raha hu parliament of india government of india legislature of states government of states any other local authority within india or within the control of government of india sir aap se kuch miss ho gaya kya miss ho gaya beta miss ho gaya ki aapne yahan par judiciary ya courts word nahi use kiya aur yahi problem hai इसी बेसिस पर हमारे यहां पर सिचुएशन हो गई एक बड़ा मेजर क्वेश्चन मार्क इस पर उठता है क्या जुडिशरी एक्चुअली 
स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ द स्टेट है देखो बहुत अच्छे से लैंग्वेज पकड़ो पहले मैंने बोला ऑर्गेन ऑफ द स्टेट अब मैं बोल रहा हूं पार्ट ऑफ द स्टेट जुडिशरी हर टाइम तो पार्ट ऑफ द स्टेट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है मैंने क्या बोला जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है तब वो स्टेट का पार्ट नहीं हो सकता उसको स्टेट से थोड़ा अलग होना पड़ेगा वरना अगर जुडिशरी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को टच करता है तुम तो उसी के खिलाफ चले जाओगे तुम बोलोगे कैसे टच कर दिया सर आप तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं जा सकते जुडिशरी को अलाउड है टू गिव अ डिसीजन जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को टच कर सकता है बट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को ऐसा अलाउड नहीं है तो एक बड़ा प्यारी सी जजमेंट है ऐसा बड़ा मेजर मतलब ऑसम थॉट प्रोसेस है अगर तुम उस लेवल ऑफ पॉलिटी को समझ जाओ तो इट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जुडिशरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट फॉर जुडिशियल फंक्शन जुडिशरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट ब्यूटिफुल डेफिनेशन इस पर बैठ के एक बुक लिखी जा सकती है एंड दिस इज टॉपर मटीरियल माई फ्रेंड अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए तो हमें इसीलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसीलिए चाहिए ताकि ताकि अगर स्टेट यानी कि बाकी दो कंपोनेंट्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव किसी भी तरह से तुम्हारे किसी भी राइट्स को इन्फ्रेंच करेगा तो जुडिशली इम्पार्शली अनबायस वे में तुमको प्रोटेक्ट करे एंड हेंस इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इट सेफ गार्ड द राइट ऑफ द इंडिविजुअल सेटल डिस्प्यूट इन अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड एनश्योर्स आर डेमोक्रेसी डज नॉट वे टू गिव टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप In order to do this, it is necessary that judiciary be independent of any political pressure. Beautiful thought. अगर तुम इसको relate कर पाए तो तो हम judiciary को कैसे करते हैं Simply stated, independence of judiciary का मतलब क्या है Other organs of the government, that is the executive and legislative, must not restrain, must not restrain the functions of the judiciary in such a way that it is unable to do justice. कोई भी ऐसा काम मत करो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ने ऐसा कोई भी पार्ट नहीं करना चाहिए ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए कोई भी ऑर्डर नहीं कोई भी लॉ नहीं जिससे जुडिशरी अनबायस फंक्शन ना कर सके सर ऐसा कहीं लिखा हुआ है बिल्कुल लिखा हुआ है सो फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ू तो आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है बोलता है सैलरी अलाउवेंसेज इन द प्रिवेज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सैलरी अलाउवेंसेज इन द प्रिवेज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट Cannot be changed to his disadvantage. Word pakro. Cannot be changed to his disadvantage once the judge has assumed office. मतलब एक बार जज साहब अपने ऑफिस को एज्यूम कर चुके उसके बाद इट विल नॉट बी हैपनिंग सो एज बड़ा अच्छा कार्टून है अगर तुम इसको देखोगे द एज एन एमिनेंट लॉय यू ऑट टू नो दैट योर एक्शन इज टेंट अमाउंट टू और पैरामाउंट टू अंडर सेक्शन एट ऑफ The subsection of etc 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 notwithstanding इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं judiciary अपने आप के rules खुद बनाता है right why because हम खुद complicate करना चाहते हैं हम matters को strongly अपने तक रखना चाहते हैं the second judges case में the second judges case में यही line word use की गई थी that judicial appointments are primal in nature it's a very beautiful thing primal in nature ये मेरी फैमिली का मामला है जुडिशरी इज अ फैमिली अन टू इट सेल्फ इट इज नॉट अ स्ट्रिक्टली अ पार्ट ऑफ द स्टेट उसी तरह से हमने देखा हुआ है दैट द अदर ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी ये तो हमने समझ लिया सर हमने इसको समझ लिया सेपरेशन ऑफ पावर फिर हमने देखा है जजेस मस्ट नॉट बी एबल टू परफॉर्म द जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द फंक्शन विदाउट फियर ऑफ फेवर सर ये फियर ऑफ फेवर क्या है फियर बेटा ये है कि तुम्हें कोई तुम्हारे टर्म से निकाल नहीं सकता so for example the supreme court judge ko guaranteed malum hai ki till the time he is of a particular age group he will not be allowed to or he will be continuing in his office so 65 years of age or retirement age hai okay in case of the supreme court judge okay unko malum hai tab tak mere security of term hai but sir kya guaranteed wo tab tak hi rahenge nahi nahi nikale ja sakte he can be removed बट उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके एंड दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू बिकॉज इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपैसिटी क्या बोलते हैं उसको प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपैसिटी और बहुत मुश्किल प्रोसेस है तो इन अ वे प्रैक्टिकली इट इज इंपॉसिबल प्रैक्टिकली 
इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के जज या फॉर दैट मैटर हाई कोर्ट के जज आर वेरी वेरी श्योर कि यार अननेसेसरली तो हमको नहीं निकाला जा सकता तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं मैं बिना फियर के बिना टेंशन के बिना वर्ड अबाउट कि मेरा टर्म में मेरा कोई टर्म में कमी नहीं हो जाएगी मेरी सैलरीज अलाउंसेज प्रिवलेजेस कम नहीं हो जाएगी मैं अपना जुडिशल फंक्शन पूरा करूंगा एक और बात है इसमें अब इसमें दूसरी भी बात था दैट ऑल्सो यू शुड नॉट बी मिस वन इज फियर द अदर वन इज फेवर यू नो ये भी एक तरीका है तो अंडर आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर सब क्लॉज सेवन इट इज वेरी वेरी क्लियरली सेड दैट वांस द सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्स ही विल नॉट बी एबल टू प्लीड इन एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट हो गया कि देखो जी ये तुम्हारा एंड ऑफ पॉलिटिकल करियर है ओके दिस इज द एंड ऑफ योर पॉलिटिकल करियर ओके दिस इज द एंड ऑफ योर जुडिशियल करियर सॉरी तो दिस इज द एंड ऑफ योर जुडिशियल करियर तो कोई बायस वगैरह रखने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट तो ना फियर ना फेवर सो हाउ कैन वी प्रोटेक्टेड मैंने पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो मैं प्रोविजन बता दिए द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सिर्फ प्रेजिडेंट साहब होता है और अब वो भी कोलेजियम सिस्टम है जो हम थोड़ी देर में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ओके okay? In order to be appointed as a judge, a person must have experience as a lawyer and or must have been well versed in law. Okay, there are four requirements. One, you should be a citizen of India. Number one, and you should be a five years. You should be in a high court or more than one high court. Ten years, you should be practicing as a lawyer in a high court or more than one high court. Or in the view of the judge of the president of India. You should be an eminent jurist. तो तुम्हारे पास special knowledge of law होनी चाहिए तब मैं तुम्हें appoint कर सकता हूं एंड द प्रेजिडेंट विल अपॉइंट यू एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपार्ट फ्रॉम दैट जजेस विल हैव अ फिक्स टेन्योर मैंने तुम्हें बता दिया दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट जो कि डिसाइडेड है अब के डेट पर इस टाइम पर सिक्सटी फाइव फॉर सुप्रीम कोर्ट जज एंड सिक्सटी टू फॉर हाई कोर्ट जज है Only in exceptional cases judge may be removed. मैंने तुम्हें बता दिया proven misbehavior and incapacity. I hope तुमको सब कुछ relate होता चले जा रहा है तो मैं तुम्हारे basic NCERT सी आर टी को एडवांस लेवल से कनेक्ट करते हुए जा रहा हूं जजेस हैव अ फिक्स टेन योर हमने ये बात बता दी है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बिलीव दैट अ डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल वुड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द टर्म्स मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट तुम्हें मैंने बताया सैलरीज अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के नॉट बी चेंज टू इज दिस एडवांटेज एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये सैलरी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा की इज टेकन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का उसको एक्सपेंडिचर को चार्ज एक्सपेंडिचर बोला जाता है सो द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज बीन नेवर फ्री फ्रॉम पोलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी इसको हम डिटेल में करेंगे एट द लेटेस्ट स्टेज एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न ओवर द पीरियड अ कन्वेंशन हैज डेवलप वेयर द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है जिसको सुपर सेशन बोलते हैं एक आफ्टर द केशवानंद भारती जजमेंट जस्टिस ए एन रे वॉज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस इंडिया एंड जस्टिस एम एच बेग वॉज अपॉइंटेड सुपरसीडिंग जस्टिस हंसराज खन्ना अदरवाइज हमेशा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निकल जाने के बाद रिटायर होने के बाद द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज इज मेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या नोटिस हो रहा है दैट देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस सो द अदर जजेस आर आल्सो अंडरस्टूड इन दिस पार्ट हमने किया हुआ है द थ्री जजेस केस बिटवीन नाइनटीन टू नाइनटीन हमने नोटिस किया है दैट धीरे धीरे वी दिस आर डूइंग वॉट इज कॉल्ड एस the collegium system of appointment of judges collegium system of appointment of judges is very very crucial component because maine tumhe kya bola tha ye primal affair hai ye bhi apne aap mein interference of uh, executive or legislative ko dur rakhta hai removal of judges is a very very strong process itna mushkil process kiya hua hai hum logon ne that aaj tak no judge of the supreme court has been removed okay एक बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ है इन 1991 दैट वाज अगेंस्ट जस्टिस रामास्वामी हु वाज अ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जज एंड लेटर ऑन उनके ऊपर ये मूवमेंट ये रिमूवल प्रोसेस हुआ प्लीज इसको इंपीचमेंट मत बोलना टेक्निकली इट इज नॉट इंपीचमेंट बट इवन दैट वाज अ फेलियर ओके लेटर जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ भी ये मूव किया गया इट वाज अ फेलियर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब के खिलाफ भी मूव किया गया इट वाज अ फेलियर वाई 
बिकॉज हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसको जान बूझ के इतना डिफिकल्ट रखा है ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मेंटेन आई होप द पिक्चर इज गेटिंग क्लियर तो मैं एडवांस लेवल पर समझ करते चाहो इन द नेक्स्ट पार्ट यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर पार्ट ऑफ दिस पार्ट ये बेसिक्स है नाउ वी विल गो इन टू द डीप पार्ट ऑफ जुडिशरी एंड दो तो हाउ डू कनेक्ट विद दिस विद यूपीएससी एग्जाम पूरा पूरा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एंड पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस फ्रॉम आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 मेक श्योर दैट यू डू इट वर्ड बाय वर्ड आई द वेज वी विल डू दिस एंड फार मोर डिटेल व्हेन इफ यू जॉइन मी ऑन माय प्लस कोर्सेज और ऑन माय क्रैश कोर्स द एग्जाम इज वेरी क्लोज माय फ्रेंड्स टेक योर डिसीजन नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस थैंक यू